大家好，我是健康管理师李晓。经常头晕，检查了之后呢，发现也没什么事儿，但是白天没有精神，晚上睡不着觉，那么可能就是我们头部经络不通、头部供血不足所引起的了。那你需要刮开头上的四条筋，来改善我们头部整体的供血状况，让大脑变得很轻松，也让你的睡眠质量变得更好。第一步，输印堂一百次。印堂指的是我们两个眉毛中间的区域。梳印堂的时候呢，我们拿经络梳子，可以竖着拿，然后从下往上梳，再从上往下，可以来回的缓慢的去推平这条经络。印堂也是督脉和任脉相交汇的一个地方，所以这个位置非常的关键。头部有一些不舒服，头晕、头痛，或者是记忆力下降。我们都可以经常去梳一梳印堂，有的人在梳的时候会感觉眉心这个位置啊不平，那么我们就可以利用这个梳齿的这个比较大的这一端，来轻轻的按揉一下，或者有人觉得比较酸痛，这些都是需要我们去按揉的。第二步，梳百会，百会呢，在我们的头顶是我们人体最高的一个穴位。百会在确定它的位置的时候呢，我们可以把两个耳朵尖在头顶上连一条线，鼻子尖往头顶上也连一条线，这三条线的交汇之点呢，就是百会的位置了。咱们拿经络梳子，从前往后梳百会。如果您的头发比较短啊，您可以来回的梳；如果头发比较长的话，咱们就顺着头发的方向从前往后梳，稍微的用点力。你感觉到这个头皮微微的有推动感，但是呢又能够忍受维度。那么很多朋友呢，百会这个位置很痛，这就提醒您需要注意了，是我们这个百会这个经络不通，督脉有一些问题。好，梳百会也是一百次，接下来呢来梳第三个位置，我们的太阳穴和我们的耳周。太阳穴这里呢，好多人经常在疲惫的时候或者睡不着觉的时候，觉得两个太阳穴啊突突的跳着疼。好，接下来我们就用经络梳这个比较大的这个尺端啊，我们先点按太阳穴，点按一会儿，然后从太阳穴开始，沿着耳朵一直梳到我们耳后，好，梳到咱们的脖子处，另一侧也是一样。梳的时候呢，一定从太阳穴开始啊，特别是有的人太阳穴胀胀的，都是需要我们注意去疏通的。第四步要梳我们的后脑勺，后脑勺也是一个非常关键的位置。后脑勺凸起的骨头，这里是我们的脑后枕骨，枕骨下面有风池、风府，两个非常关键的穴位。风池在两侧，风府在中间。大家在梳的时候呢。把我们整个后脑勺都梳一梳，如果脖子也不舒服啊，咱们可以往下梳，把你的这个颈椎也梳到，梳头的同时也把颈椎梳理一下。那么我这里呢给大家演示动作，所以用的手法比较轻，大家自己在家里梳的时候呢，这个力度一定要大一点。经络梳比较圆润，不会伤害头皮，所以大家可以放心大胆的去梳。这四个位置疏通了，基本上我们整个头上的经络容易堵的地方呀，全都疏通了。那么我们的头部呢，这些经络都跟我们的睡眠、跟我们的头部供血有着息息相关的作用。大家呢，一定不要忽视它们，要经常去疏通一下。建议大家呢，每天早上和晚上可以各梳一次，没有时间的话呢，我们早上也要去梳一遍。脑供血不足这件事啊，大家不要去忽视。不仅是影响睡眠，平时呢，大家偶尔出现的头痛、耳鸣、眼睛模糊、大脑迟钝，可能都是跟它有关系的。那时间久了，还可能会出现更加危险的情况。所以啊，我们经常把经络去疏通一下，让头部能够保持气血通畅，就能在无形当中避免一些风险。梳头就是梳经络，咱们每天早晚各梳一遍，给自己也做个头疗，又享受又健康。好了，那本期的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。